আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী একটি শহরের মূল আয়তনের অন্তত পঁচিশ শতাংশ রাস্তা থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু রাজধানী ঢাকায় রাস্তা আছে মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ এই অপ্রতুল রাস্তার অর্ধেকও ব্যবহার করতে পারেন না নগরবাসী পার্কিং করা যানবাহনের কারণে সেই বিবেচনায় দেখা যায় আসলে ঢাকা শহরের মূল আয়তনের তুলনায় কার্যত ব্যবহৃত রাস্তার পরিমাণ প্রায় চার শতাংশ নগরীর পার্কিং সমস্যা নিয়ে দেখুন সাইদ খানের কয়েকটি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আনোয়ার হোসেন ঢাকা শহরের দুঃসহ যানজট এখন আর নতুন কোন বিষয় নয় নানা কারণ রয়েছে এই যানজটের পেছনে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তার পরিমাণ খুবই কম নগর গবেষকদের তথ্যে দেখা যায় তিনশো আশি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ঢাকা শহরে রাস্তা থাকা প্রয়োজন দশ হাজার কিলোমিটার অথচ আছে মাত্র দুই হাজার কিলোমিটার বিদ্যমান সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচলের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সোয়া দুই লাখ গাড়ি কিন্তু পরিবহন কর্তৃপক্ষের হিসেবে নগরীতে নানা ধরনের যানবাহনের পরিমাণ প্রায় দশ লাখ প্রয়োজনের তুলনায় যে সামান্য রাস্তা নগরীতে রয়েছে সেটাও নগরবাসী চলাচলের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ পান না পার্কিং সমস্যার কারণে যত্রত্র পার্কিং করে যানবাহন চলাচলের জায়গা দখল করে রাখা এমনকি পার্কিং এর কারণে মানুষের হাঁটা চলার ন্যূনতম স্বাভাবিক পরিবেশ ও নষ্ট করে ফেলার এই চর্চা বহুদিন ধরে সাধারণ নগরবাসীকে বিক্ষুব্ধ করলেও এ নিয়ে তাদের অসহায়ত্ব দূর হচ্ছে না এই পাশে পার্কিং ওই পাশে পার্কিং অবৈধ পার্কিং এর কারণে নগরবাসীর দুর্ভোগ দূর করার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিজেদের দুর্বলতা অপারগতা ও অসহায়ত্বের কথা কেউ ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করেন ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন যেখানে পার্কিং এর জায়গা রয়েছে সেখানেও আমরা দেখি পার্কিং এর জায়গাটি অব্যবহৃত রয়েছে অথচ রাস্তার ওপরে প্রচুর পরিমাণে গাড়ি নগর পরিকল্পনাবিদদের পর্যবেক্ষণ বলছে পার্কিং সহ নগরের সড়ক সংক্রান্ত আইন ও নিয়ম কানুনের যারা রক্ষক তারাই তো সেসবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেন যেখানে অনিয়ম সেখানে কিন্তু একটা অনিয়ম জাত অনিয়ম জনিত একটা ইনকাম থাকে ওইটা ভোগ করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা করে গভর্নমেন্ট অথবা যে কোনো সরকারের যে কোনো প্রতিষ্ঠান এটা সিটি কর্পোরেশন হোক রাজ্য হোক তারা যে এই জায়গাগুলিতে কম্প্রোমাইজ করেন তার ফলাফল হচ্ছে গাড়িটা যায় রাস্তার ওপরে দাঁড়াচ্ছে নগরে অনাকাঙ্ক্ষিত অবৈধ পার্কিংয়ের পেছনে বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম বড় কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন পার্কিং নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার অভাবকে রাজু ঢাকা শহরের পরিকল্পনা বলতে বুঝেন শুধু ঢাকা শহরে কোথায় প্লট লাগবে কোথায় জমির সংস্থান করতে হবে সেটা ওনারা কখনোই এখনও পর্যন্ত চিন্তা করার সুযোগ বোধ হয় পাননি যে আমাদের যে ঢাকা শহরটা গড়ে উঠেছে সে ঢাকা শহরের ব্যবস্থাপনাটা আমরা কিভাবে আর উন্নত করতে পারি নগরবিদদের মতে পার্কিং সহ নানা কারণে যে বিভৎস যানজট ঢাকা শহরে দিনভর থাকে তাতে প্রতিদিন অন্তত এক কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে নগরবাসীর যা আর্থিক হিসেবে বছরে প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকার সমান সাইদ খান বৈশাখী সংবাদ ঢাকা